Buonasera a tutti, dunque oggi riprendiamo un po' le fila del discorso con i mercati, quello che è successo, ieri ho evitato di fare l'ennesimo video dove vi sarei venuto a dire praticamente le stesse cose, quindi siamo in laterale e vi dicendo. Oggi un video un pochettino diverso dal solito, anche come, come tempi, mi dilungherò un po' rispetto ai miei standard che sono sempre di 10 minuti, un quarto d'ora massimo circa per i commenti alle sedute singole, cerco sempre di eh, riassumere brevemente quello che è successo, oggi però penso valga la pena di dilungarmi un pochettino nel ragionamento che condivido con voi e aspetto come sempre eh, per chi vorrà eh, la condivisione attraverso i commenti a ciò che vi, vi sto per dire. Dunque noi oggi abbiamo chiuso Ancora una volta sopra quota 30.000 punti, 30.077 punti, meno 0,35%, ma ancora una volta abbiamo mancato eh, l'appuntamento con la rottura di quota 30.500 e eh, manco a dirlo ovviamente con la rottura dei massimi segnati proprio a inizio anno. Oggi il video è particolare perché io sento un po', respiro un po' come voi i mercati, visto che ci sono su tutti i giorni e anche attraverso la chat caffè, la chat premium dei, dei nostri iscritti, adesso si avverte no? un po' questo senso di arriva la svolta, per questo ho dato eh, questo titolo al, a questo video. Una svolta che mh, può, potrà avvenire a rialzo e io sono ancora di questo avviso perché lo sapete l'ho già detto nei video precedenti e mi piace sempre comunque espormi eh, quando, quando vengo a dire qualcosa perché eh, a segnalare semplicemente i livelli diciamo siamo un po' bravi tutti potrebbe fare questo, potrebbe fare quello, sì ok però tu dimmi secondo te che cosa farà e per cui io ve lo dico e oggi facendo un ragionamento inverso ok, eh, provo a spiegarvi ancora meglio come la vedo io allora Andiamo un attimo sul grafico di Piazza Affari, di Milano, insomma, del DAX, vediamo brevemente cosa sta succedendo anche negli Stati Uniti, ma poi torniamo qui per capire meglio che cosa ho da dirvi. Dunque, questo è il grafico di Piazza Affari, grafico giornaliero eh, aggiornato, ovviamente, eh, 30.077 punti, riga tratteggiata in basso, quota 30.000, riga tratteggiata in alto quota 30.500 punti. Siamo alla 33esima seduta, ho preso come riferimento quella del 5 dicembre, la prima sopra quota eh, a 30.000 punti, la 33esima seduta di laterale per cui è assolutamente una molla che si sta caricando, questa situazione non so per quanto potrà ancora eh, durare, ma è indubbio che una volta sbloccata la situazione verso l'alto o verso il basso ci sarà da prendere una direzione per il mercato che poi sarà una direzione penso che ci accompagnerà anche magari per i prossimi mesi ora per come la vedo io nel frattempo vediamo anche cose come è messo il DAX lui chiude negativo meno 0,30 punti ma ieri le piazze europee tranne Milano eh, erano andate bene erano salite insieme agli Stati Uniti eh, che oggi diciamo sono oh, poco mossi eh, il Dow Jones ritraccia dello 0,40% l'SP è lì che eh, gravita in zona parità meno 0,03% eh, Nasdaq 100 più 0,02% e il Nasdaq meno 0,11% praticamente sono un po' congelati ma gli Stati Uniti non è che siano stati a guardare nel frattempo mentre Milano infilava queste sedute che non vogliono dire ancora nulla è andata a segnare nuovi massimi storici e proprio l'altro giorno si è aggiunto anche il Dow Jones che è riuscito anche lui a unirsi già alla lunga schiera di indici che hanno, sono andati a segnare nuovi massimi negli Stati Uniti. Ma torniamo a Milano e al mio ragionamento. E mentre le piazze europee oggi, come vediamo, sono contrastate. Londra più 0,11, Madrid meno 1,09, la Francia, Parigi, meno 0,34 e via dicendo. Torniamo al Fuzzi Mib e al ragionamento che, che vi spiega perché io propendo ancora per, eh, per una rottura a rialzo e non a ribasso, premessa, 
lo penso ancora se non dovesse accadere un fatto esogeno un evento estraneo al mercato un grosso casino geopolitico uno scoppio di una guerra un aggravamento di una guerra in corso insomma qualcosa che al momento non c'è che nessuno può dire allora in quel caso eh, altro che eh, scendere magari di mille punti da quota 30.000 potremmo perdere anche 2-3.000 lo sappiamo no? quando il panico poi prende eh, i mercati tutto può succedere ma stando così le cose eh, eh, arriviamo al ragionamento mio io propendo ancora per il long perché ragionando all'inverso e eh, provando a pensare chi invece vede l'indice scendere Provo a pensare a quali potrebbero essere i titoli, i settori che dovrebbero far scendere il Fuzimib. Allora, per come è composto il Fuzimib, intanto andiamo a vedere anche quali sono eh, oggi le, le migliori performance. Troviamo Saipem, Campari, Iveco, Diasor, Intelicom, Tenaris, solo Banca Generali nelle prime posizioni, il resto dei bancari sotto la parità e in fondo eh, diciamo qualche utilities era 2a e via dicendo e poi ferrari ma comunque sì, oggi vediamo anche un po di, di, di titoli dicevo quali sarebbero i settori che dovrebbero scendere allora io vado per esclusione se il mio ragionamento è giusto stando anche quanto detto a davos dai vari messina serra insomma gente che sta qualcosa insomma eh, non temo eh, scrolloni per i bancari perché li vedo anche per quest'anno fare bene non penso che sia finita con il taglio dei tassi perché i tassi questo io penso che lo, più o meno l'abbiano capito tutti non torneranno mai più a livello zero o sotto zero come siamo stati abituati per lungo tempo potranno tagliare faranno sicuramente dei tagli ma poi ci assisteremo su un qualcosa eh, di mh, sostenibile per tutti famiglie imprese vi dicendo ma non si tornerà più al, al punto iniziale per cui sì ci sarà anche una riduzione degli utili delle banche ma non così drastica e ci hanno già detto i vari messinia e vi dicendo che le banche comunque sia avranno altre, eh, altre entrate per cui non penso che Messina venga a metterci la faccia e dire balle agli azionisti, non avrebbe, non, non avrebbe senso. Per cui penso ancora che le banche non siano destinate a una brutta annata. E già mi tolgo una buona fetta, un buon settore che insomma conta parecchio sul Fuzimib. Allora quale potrebbe essere un altro settore eh, visto in discesa? Le utilities, ma proviamo a ragionare sulle utilities. Caso è caso, indubbiamente... Ma se è vero come è vero che arrivano i tagli dei tassi, le utilities invece dovrebbero solo che beneficiarne. Per cui ai livelli attuali soprattutto non vedo utilities addirittura in bolla. E poi vediamo anche quanto possono pesare sull'intero Fuzimib. Allora magari potrà esserci qualche titolo del lusso, perché la Cina non è più quella di una volta, il commercio vi dicendo, va bene. Magari il lusso potrà essere un settore che quest'anno non va a performare bene, ma abbiamo due titoli sul Fuzimib. Allora ci sarà qualche industriale e qui allora andiamo a vedere anche qualche grafico e facciamo anche qualche ragionamento su come Milano è arrivato questa volta sui 30.000 punti. Milano è arrivata da tre sedute consecutive sui 30.000 punti a staccando ieri un conto dei dividendi SNAM e Enel, per cui abbiamo già tolto una piccola fetta e in parte la discesa è giustificata anche da, quel, da quello stacco. Poi dobbiamo andare a vedere i singoli titoli che più si sono mossi, perché a parer mio le mani forti, che sanno già ovviamente dove andrà il mercato, sanno già che piega prenderà, questi sono ragionamenti che dobbiamo fare noi retail, che tra i quali ovviamente mi ci metto anch'io, come tutti i Mac e tutti voi, e noi dobbiamo semplicemente, se siamo bravi, cercare di intuire quale potrebbe essere la volontà. Allora, per come ho visto io, per come ho vissuto io queste sedute, e eh, proprio da, prendo spunto da una, da una domanda che è arrivata ieri in chat premium, un nostro iscritto diceva, ma perché scende solo Milano e tutti gli altri no? Allora, andiamo a vedere con quali titoli siamo scesi, perché secondo me c'è stata la volontà 
proprio di andare a prendere determinati titoli che guarda caso hanno un certo peso sul Fuzzi Mib per portare l'indice su questi livelli. E questi, eh, e questi titoli sono ad esempio Enel, quale migliore occasione dello stacco di una conto del dividendo per riportare il titolo in aree già supporti, perché siamo già in area 6,33%, alla peggio potrebbe scendere magari in area 6,26, 6,24, ma dopo non vedo altri motivi per cui Enel debba scendere, tornare magari in area 6 euro e poi in area 5,70 e via dicendo. Qual è il motivo? Non lo vedo. Per cui un titolo sicuramente manovrato è questo. Secondo titolo che conta Eni, e qui abbiamo la vendita... Eh, possibili vendite da parte dello Stato che un po' ha sparagliato le acque, ma ancora tieni i supporti e il greggio sembra adesso inquadrato verso l'alto, è sceso ancora eh, nei giorni scorsi in area 70, 70 dollari, poco più, ma comunque sia Enel tiene ancora a galla e eh, si tiene ancora sui supporti. Dopodiché è sceso Ferrari, che conta abbastanza sul Fuzzi Mib, ma anche in questo caso la discesa di Ferrari dove potrebbe eh, arrestarsi, cioè qui chi vorre, volesse vedere un testa spalle ribassista dirà eh, ok se domani Ferrari eh, va a violare anche questi minimi è proiettata in area 2,75, anche 2,70 perché no? Ma sulla base di che cosa? Un titolo che ha già corretto dai massimi toccati, cosa corretto? Un 10% abbondante, per quale motivo Ferrari dov dovrebbe infilare una serie di eh, sedute così negative, spinto? Sì, magari dalle mani forti, ma le mani forti agiscono su determinati titoli, sapendo poi che possono contare su un qualcosa, non così eh, sulla carta perché dobbiamo tirare Ferrari per forza su quel valore lì, non ci credo, per cui Ferrari eh, secondo me può anche già mantenere questi livelli. Un altro titolo che conta parecchio, Intesa San Paolo, è vero ancora non, non passa quota 2,80 che potrebbe essere uno scoglio, ma non cede, rimane lì, per cui quali sarebbero i motivi? Eh, non li vedo, ve l'ho già anticipato per vedere, scend vedere scendere intesa. Se dobbiamo far precipitare l'indice, magari riportarci ancora sui 2,50 ad esempio. N non vedo il motivo. Altro titolo che conta, eh, magari qualche industriale, uno potrebbe dire eh, scenderanno gli industriali. Pirelli, curioso, ad esempio questo è un fatto che io ritengo curioso, che con la debolezza anche di queste sedute, Pirelli che ha il gap aperto ancora lì, sembra portata di mano, nemmeno riesca ad andare a ricoprire il gap. Lo davo quasi per scontato a questo punto, ma eh, così stando le cose non, non sembra voler scendere. Poi che altri titoli? Snam l'abbiamo vista, tra l'altro si è fermato in area 4,60 dove vi avevo detto ne, nella panoramica di questa settimana, di panoramica delle posizioni, delle posizioni sì. Del, dei titoli presenti sul Fuzzi Mib, area 4,60, poco sotto potrebbe essere un'area interessante, oggi si è fermata lì e questo gap è dovuto allo stacco del conto del dividendo. E anche qui, mh, motivi per cui debba scendere nuovamente sui minimi non ne vedo. Altro titolo che conta, e anche questo incomincia a aver corretto abbastanza da inizio anno ed è tornato, guarda caso, proprio sul livello delle ex resistenze, è Stellantis. Benissimo, ci stava che dopo la sparata correggesse, ci stava che si riportasse a ritestare la, la rialzista e anche un livello statico, ma sotto per quale motivo dovremmo vedere Stellantis? Non lo so. STM ha fatto la correzione che si aspettava, lo ho segnalato una cosa, eh, sarà questo il titolo con il boom ancora dell'intelligenza artificiale dei, dei chip che andrà così magari a toccare livelli mai visti sotto quota 35? Non credo, potrà scendere qualcosina, ma non vedo catastrofi. Tenaris, la stessa cosa. Eh, sembra anche recuper recuperare il supporto che eh, poteva far pensare che potesse scendere anche in area 14 euro insomma tante cose l'ultimo Unicredit per quello che può valere e ov ovviamente conta tanto 
tre sedute dove non ha praticamente fatto nulla, eh, non ha fatto nuovi massimi, ma rimane lì attaccato e abbiamo visto che come ha provato a fare una discesa, peraltro da me chiamata, un pochettino sotto i propri standard, perché guardate con, come si è mossa, il giorno che ha provato semplicemente ad avvicinarsi a quota 25 è stata prontamente comprata e poi pum pum pum, ecco, subito un altro massimo e adesso viaggi in area 26, 48 e 5 e non vuol dire nulla, volume anche in calo. Per cui ragionando all'inverso non vedo motivi per una discesa se non appunto un evento fuori controllo. Ah, poi un altro spunto di riflessione, guardiamo anche ad esempio eh, lo spread perché pensando alle banche magari uno potrebbe pensare eh, ma magari potrebbero arrivare un po' di tensioni. Valore dello spread a oggi siamo a 156 punti e vediamoci un grafico che ne so a un anno siamo stati su valori decisamente più alti perché a ottobre eravamo sopra quota 200 e siamo anche qui in un trend ribassista per cui anche un altro elemento a favore delle banche che non vedo come possano mh, così eh, venire così intaccate seriamente non lo vedo. E lo spread è assolutamente sotto controllo, rimaniamo in area minimi e non sono gli anni in cui lo spread aveva poi portato, eh, quando lo abbiamo visto anche sopra quota 300, lo abbiamo, ha portato poi ad abbattersi sul nostro Mib, la speculazione, quella vera, quella che fa paura perché quando incominciano a vendere sembra che non ci sia mai la fine. Per cui questa è la mia analisi odierna, il mio spunto di riflessione. Sappiamo che adesso arrivano le trimestrali americane, stasera si inizia con i big, Netflix e via dicendo, poi ci sarà l'appuntamento con le banche centrali, ICE e settimana prossima eh, abbiamo la Federal Reserve e vedranno, vedremo cosa uscirà fuori e sappiamo anche che abbiamo adesso ancora sei sedute prima di andare a chiudere il mese e vediamo come Milano riuscirà a farlo. Io su tempistiche mh, così mh, di partenza al rialzo e al ribasso non mi, non mi ci metto, non, non penso di avere la sfera magica e chi dice tal giorno, tal ora succederà questo per me non, non va nemmeno preso in considerazione, però eh, la mia view è in buona sostanza è questa qui. Se volete sapere anche come ci siamo mossi, eh, sempre perché quello che vi vengo a dire poi per un intellettuale, alla fine facciamo anche noi Mac sui mercati. Oggi abbiamo integrato una posizione che avevamo già aperto qualche mese fa, abbiamo aspettato qualche mese prima di integrarla e nel nostro portafoglio è finito il terzo bancario, posizione piena questa volta, gli altri due le avevamo per metà posizione, uno perché era già stata venduta a metà in gain e l'altro invece perché eh, siamo entrati ma con la dovuta cautela. Tutto qui, per cui nessun short aperto da parte nostra e nessun diciamo, scommessa così affrettata, e qualsiasi acquisto fatto così perché tanto poi si uscirà al rialzo come pensiamo noi questo no fatemi sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto il video sapete cosa fare e magari ci vediamo alla prossima sempre se vi va grazie buona serata